ഇപ്പം ഇവിടെ കഴിച്ചിട്ട് പറയാ പരിപ്പോടെ കഴിക്കുന്ന സെയിം ഇതുപോലെ ശരിക്കും കറക്റ്റ് അതുപോലെ അല്ലെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീൽ ആകട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ പരിപ്പോടെ പരിപ്പ് അപ്പൊ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പിന്നെ ഷെയർ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു അവർ ഹെവി വ്ളോഗ് ശരിക്ക് നമ്മുടെ രണ്ട് ദിവസത്തെ ക്ലോണാക്കിലിറ്റി ഹോളിഡേ സ്റ്റേ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വെക്കേറ്റ് ചെയ്തു രാവിലെ മോർണിംഗ് ഒരു പത്ത് മണി ആയപ്പോഴത്തേക്കും അടിപൊളി സ്റ്റേ ആയിരുന്നു അതുപോലെ അതിന്റെ അടുത്തുള്ള ബീച്ചും ഞങ്ങൾ നടക്കാൻ പോയ വാക്ക് വേയും എല്ലാം സൂപ്പർ ആയിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ശരിക്കും രണ്ടുപേരും ആനുവൽ ലീവ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ആ ആനുവൽ ലീവിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇന്ന് എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്ക് പതുക്കെ വീട്ടിൽ പോയാൽ മതി അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇൻഡോർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാനുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ കണ്ടിട്ട് പോകാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പോകുന്ന വഴിയിൽ അപ്പം അപ്പം ശരിക്കും നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത് എന്തൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ എടുക്കുക എന്ന് എന്നിട്ട് അട്രാക്ഷൻസ് നിയർ മീ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് നിയർ മീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അടിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ അടുത്തുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയയിലുള്ള ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നമ്മളെ അടുത്ത് പല ആൾക്കാരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ലിമറിക്കിൽ വന്നാൽ എന്തൊക്കെ കാണാന്ന് അപ്പം ലിമറിക്ക് നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തിങ്സ് ടു ഡു നിയർ ലിമറിക്ക് എന്നൊക്കെ അടിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ വേറൊരു ടിപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ട്രിപ്പ് അഡ്വൈസർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ട്രിപ്പ് അഡ്വൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ട്രിപ്പ് അഡ്വൈസറിൽ എടുത്തിട്ട് ട്രിപ്പ് അഡ്വൈസർ ആണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് തിങ്സ് ടു ഡു നിയർ ബൈ ടാബ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ്റെ ഇത് കാണിക്കും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അതായത് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ ക്ലോണാക്കിലിറ്റി ബ്ലാക്ക് പുഡിങ് വിസിറ്റർ സെൻറ്റർ പിന്നെ മൈക്കിൾ കോളിൻസ് ഹൗസ് പിന്നെ ക്ലോണാക്കിലിറ്റി ഡിസ്റ്റിലറി അങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആക്ടിവിറ്റീസും ഔട്ട്സൈഡ് ടൂറും പിന്നെ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ടൂസ് ബുക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ കാണിക്കും കേട്ടോ അത് ട്രിപ്പ് അഡ്വൈസർ മാത്രമല്ല ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല അതുപോലെ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനും പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവർ കാണിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഇൻഡോർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോകാം എന്നാൽ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇതിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ക്ലോണാക്കിലിറ്റി ബ്ലാക്ക് പുഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു വിസിറ്റർ സെൻറ്റർ ഉണ്ട് പിന്നെ മൈക്കിൾ കോളിൻസ് ഹൗസ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാനൊരു പ്രതിമയൊക്കെ കാണിച്ചായിരുന്നു അല്ലെ നിങ്ങൾ മുന്നത്തെ എപ്പിസോഡ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും മൈക്കിൾ കോളിൻസിന്റെ ഹൌസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ക്ലോണാക്കിലിറ്റി ഡിസ്റ്റിലറി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ക്ലോണാക്കിലിറ്റി ബ്ലാക്ക് പുഡിങ് വിസിറ്റർ സെന്ററിന്റെ കാർ പാർക്കിങ്ങിൽ നിന്നിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ക്ലോണാക്കിലിറ്റി ബ്ലാക്ക് പുഡിങ്ങിന്റെ ഒരു വിസിറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് കാണാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ എല്ലാം ക്ലോണാക്കിലിറ്റിയുടെ ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് പുഡിങ്ങിന്റെ ബ്രാൻഡ് ചെയ്ത് പ്രോഡക്ട്സുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഈ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ നറേഷൻ വരും എന്ന് വെച്ചാൽ ശബ്ദരേഖ ഓഡിയോ ഓഡിയോ നറേഷൻ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ട് ഇവരുടെ ഈ ഒരു ടൂറ് വിസിറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് ഇവരുടെ ബ്ലാക്ക് പുഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനും കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇതിൽ ബീഫാണ് ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് പോർക്കല്ല ബാക്കിയുള്ള ബ്ലാക്ക് പുഡിങ്ങിൽ മൊത്തം പോർക്കാണ് കേട്ടോ പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് പ്ല
The vision of McConglin. Sometime during the 12th century lived a man named McConglin who abandoned his monastic studies in Armagh to travel Ireland as a poet. He decided to visit Cork as he had heard they had excellent white meats there. Friends, this is a bookshop. This is a story that I have to tell you about. This is a story that I have to tell you about. This is a story that I have to tell you about. This is a story that I have to tell you about. This is a story that I have to tell you about. This is a story that I have to tell you about. This is a story that I have to tell you about. This is a story that I have to tell you about. This is a story that I have to tell you about. This is a story that I have to tell you about. ബ്ലാക്ക് പുഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ ഒഴിപ്പിച്ച് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളൊരു ഒരു മി മിത്തായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റോറിയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ നയൻറ്റി നയൻറ്റീൻ അല്ല എയ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡിൽ എയ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ക്ലോത്തുകളുടെ ഒരു കളക്ഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അയ്യോ എന്ത് പഴക്കമുണ്ട് സാധനമാണ് കോട്ടൺ സ്യൂട്ടൊക്കെ ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് നോക്ക് ഇപ്പോ ഇല്ല ഇപ്പൊ ഇല്ല അധികം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല തൊപ്പികളൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓരോരുത്തടുത്തും ഇതാ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മള് നമ്പർ ഫോർ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് പ്ലേ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതിന്റെ സ്റ്റോറി ഇവര് പറഞ്ഞു തരും ഈ സംഭവത്തിന്റെ ഞാൻ അതെല്ലാം കേട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾ വിസിറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസിന് വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് എൻജോയ് ചെയ്താൽ മതി കാരണം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഭയങ്കര ബോറായിരിക്കും ഞാനിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുന്നതെന്നേ ഉള്ളു കേട്ടോ ആ ഇതാണ് ക്ലോണാക്കിലിറ്റിയിലെ മാർക്കറ്റ് ടൗൺ അതിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോയാണ് പഴയ കാല ഒരു ഫോട്ടോ അയ്യോ ആൾക്കാരൊക്കെ നോക്കിയേ കുതിര വണ്ടി ആയിരുന്നു കാറൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ശരിയാ ആ ഈ ഡ്രസ് ആടി എവിടെ വെച്ചേക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടോ പണ്ടത്തെ ടൂൾസ് ഒക്കെ ത്രാസ് പണ്ടത്തെ ത്രാസ് ഷോപ്പിന്റെ ശരി ഓക്കെ ഇവിടെ കയറിയ ഒരു ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു പഴയ കാലത്തെ ഒരു ഓഡിയോ ഇതിൽ നിന്നൊരു ഓഡിയോ വരുന്നുണ്ട് പഴയ കാലത്തെ ഒരു ഓഡിയോ വരുന്നുണ്ട് അത് ആ ഒരു പഴയ കാലം റിക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫീലായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും അതുകൊണ്ട് മെയ്സ് ക്യുമിൻ ടീ ഇതെല്ലാം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനമായിരിക്കും അതാണ് കടുകൊക്കെ വെച്ചേക്കുന്നത് നമ്മുടെ കടുക് ജീ ഏലക്ക ജീരകം മറ്റേ കറുകപ്പെട്ട കുഞ്ഞൂസ് ഇത് വിചാരിച്ചേക്കുന്ന ഫോണാണെന്നാണ് അത് വെച്ചിട്ട് ഫോൺ വിളിയാ ഇവിടെ ഓക്കെ ഓക്കെ ആ സമയത്ത് ഓക്കെ പണ്ടത്തെ ഫുഡ് ആൻഡ് സ്പൈസസിന്റെ ട്രേഡിനെയാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതായിരുന്നു കേട്ടോ അല്ല ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതായിരുന്നു ഇത് കണ്ടോ പഴയ വെജിറ്റബിൾസിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ ഒരു ഷോപ്പ് ഭയങ്കര ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കണ്ടോണ്ടിരിക്കും ഇതുണ്ടോ ബനാന അതിന്റെ എല്ലാം പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് റൈസ് റൈസിന്റെ പാക്കറ്റ് പൊട്ടറ്റോ ഇഞ്ചി ക്യാരറ്റ് ഈ ഷോപ്പൊക്കെ ഇപ്പൊ മാറി ഈ കൺസെപ്റ്റ് മൊത്തം മാറിയിട്ട് ഇപ്പം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലായി ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗാലറിയിൽ നിന്ന് അടുത്തൊരു എഡ്വാർഡ് ടോമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്റ്റോർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ബുച്ചറിയുടെ പോലത്തെ ഇതിനകത്ത് എല്ലാം പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ സാധനങ്ങളും ബുച്ചറിയിൽ വിൽക്കുന്ന ടൈപ്പ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും പിന്നെ പോർക്കിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് മീറ്റിന്റെ സെക്ഷൻ ഇവര് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏതൊക്കെ പാർട്ടിനെ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ള എന്റെ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ഇത് ഇത് ബില്ലിംഗ് മെഷീൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഓ അതിനെ റിക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കോ പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് മീറ്റിനകത്ത് ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് സാധനങ്ങൾ സോസൈജുകൾ വൈറ്റ് സോസൈജ് ലാമ്പിന്റെ സെക്ഷൻ അല്ല ഇത് മൊത്തം പോർക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു പോർക്കിന്റെ റിബിന്റെ സെക്ഷൻ അങ്ങനെ ലച്ചു ഇവിടെ കയറി നമുക്കൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കാം അതിനകത്ത് ലച്ച് നമ്മുടെ ബുച്ചറിയിൽ നിൽക്കുവാണ് ബുച്ചറിന്റെ ഡ്രസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ക്യാപ്പും ഇത് ഇവിടുത്തെ ബുച്ചർ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെയല്ലേ നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഡ്രസ്സിൽ എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ വിൽക്കാൻ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ നിൽക്കും കേട്ടെ കുഞ്ഞു ഇവിടെ ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ട് നടക്കുക അത് കഴിക്കാവുള്ള കുഞ്ഞു കൊണ്ടുപോയി വെച്ചേ വെച്ചേ എവിടെ നിന്ന് പോയി വെക്ക് എവിടെ നിന്ന് അടുത്തെ വെക്ക് അവിടെ വെക്ക് ചെല്ല ചെല
എന്തുവായി പോയില്ല എന്തോ മുടിയാന്ന് തോന്നി ആ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിലോട്ട് പോകാം ഓ ഇതാണ് മീറ്റ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ അതാണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഫുഡിൻ്റെ ഒരു ഇത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ തൂക്കിയിട്ടേക്കുന്നുണ്ടോ ബ്ലാക്ക് ഫുഡിങ് ഇതെല്ലാം ഇപ്പം പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് കേട്ടോ ഒന്നും ഒറിജിനൽ അല്ല പഴയ ത്രാസ് വേണ്ട പണ്ടത്തെ വെയിറ്റ് ഇത് നോക്കി ഒരു കിലോ രണ്ട് കിലോ വെയിറ്റ് ഓ ഇവിടെയാണ് മീറ്റിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ മീറ്റ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇപ്പം വെയിറ്റ് മെഷീൻ നോക്കി എന്ത് വലുതാ നോക്കി ഇത് ഉയ്യോ ലേറ്റ് ലേറ്റ് ഷോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിലെ ലേറ്റ് ലേറ്റ് ഷോ ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇട്ടേക്കുന്നത് ഈ ലേറ്റ് ലേറ്റ് ഷോ എന്ന് വെച്ചാൽ അയർലൻഡിലെ ഒരു ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ടി വിയിലൊക്കെ വരുന്ന നൈറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു ഷോ ആണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് അത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കേട്ടോ ലേറ്റ് ലേറ്റ് ഷോ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റിലെ ഒരു ഷോയാണ് കാണിക്കുന്നത് അന്നത്തെ പോലത്തെ ടി വി അല്ലേ പണ്ടത്തെ ടി വിയിൽ തന്നെ കാണിക്കുന്നത് ഫുഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഫുഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് തന്നെ അതിൽ പറയുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് പണ്ടത്തെ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് പോലെ തന്നെയാണ് അവർ റിക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓരോരോ ഷോപ്പുകൾ വെച്ചിട്ട് ആ ഷോപ്പിൽ അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി അവർ കറക്റ്റ് ഇത് ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട് വേണ്ട ഇത് എന്തോ ഷെൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തോ ഒരു പെട്രോൾ സ്റ്റേഷൻ ആയിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ പെട്രോൾ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഒരു ഇത് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കണ്ട ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ ഒരു ബസ് സീറാൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ നമ്മൾ കയറിയ ആ ബുച്ചറി ഷോപ്പ് പിന്നെ ആ ബുച്ചറി ഷോപ്പ് വഴി കണ്ടിറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് എത്താൻ പറ്റും അതിൻ്റെ അതർ സൈഡ് ഇതാ ഞാൻ ബുച്ചറി ഷോപ്പിൽ കൂടെ ഇപ്പുറത്ത് ഇറങ്ങി അതാണ്ട് ഇവിടെ കണ്ട ഒരു സൈക്കിളിൻ്റെ ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേറൊരു ബുക്ക് സ്റ്റോ ബുക്ക് സ്റ്റോൾ ആ ഒരു ബുക്ക് സ്റ്റോളായത് അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രീറ്റാണ് ഇവർ ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതൊരു സ്ട്രീറ്റ് പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ ഒരു പാസേജ് ഇനിയിപ്പം നമ്മളിവിടുത്തെ അടുത്ത സ്ഥലത്തോട്ട് കയറുവാണേ ഇനിയിപ്പം പ്രൊഡക്ഷൻ ഗ്യാലറിയിലോട്ട് കയറുവാണ് വ്യൂവിങ് ഗ്യാലറി അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ കാരണം അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ വ്യൂ വ്യൂവിങ് ഗ്യാലറിയിൽ കയറുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അവർ പറഞ്ഞായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതിനകത്ത് ശരിക്കും ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നടക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർ അത് സേഫ്റ്റി ആയിരിക്കും കാരണം നമുക്ക് അതെടുത്ത് ഷോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അതിന് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവർ നമ്മളെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്കും പറയാം ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ വ്യൂവിങ് ഗ്യാലറിയിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് നമ്മളുടെ ടീയും ഡ്രിങ്കും പിന്നെ ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനും കൊണ്ടുതരും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു പത്ത് യൂറോ ആണ് വാങ്ങുന്നത് കേട്ടോ ഒരാൾക്ക് പെർ ഹെഡ് പത്ത് യൂറോ അതാ ഇവിടെയാണ് ടേസ്റ്റിങ് ആൻഡ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഡ്രിങ്ക് അതാ ഇവിടെ ഇവിടെ കൊണ്ടാക്കടി ഇതൊക്കെ കളിക്കാൻ ഒരു കിച്ചൺ സെറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആ അതായിരിക്കുന്നു കുഞ്ഞുസിന് കളിക്കാനുള്ള കിച്ചൺ സെറ്റ് ടോയ്സും ഉണ്ട് ആ അതാണ്ട് ടേബിള് കുഞ്ഞു ടേബിള് കുഞ്ഞു ഇത് നോക്കടി കുഞ്ഞു ഇത് നോക്ക് ഇത് നോക്ക് നീ അതാണ്ടേ കുഞ്ഞു അണ്ട ഓടി വന്നു നമുക്ക് ഇരുന്ന് സുഖമായിട്ട് ചായ ഓടിക്കാം കാർ കണ്ടോ ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്നേ കാർ കണ്ടോ നീ കുഞ്ഞു ചെയറും ടേബിളും അല്ലേ ആ ചവ് ആണ്ട തവി തവി ഇതുണ്ടോ ഹൈ ചെയർ ഇട്ടേക്കുന്ന കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു കേട്ടോ അവര് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഷെഫ് അല്ലേ ഈ പുള്ളിയാണ് ഇൻവെൻറ്റീവ് ഷെഫ് ആയിട്ട് അവർ വെച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ മിഷലിൻ സ്റ്റാർ ഷെഫ് മൈക്കിൾ ക്ലിഫോർഡ് ഇതാ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് അവർ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുതരും ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്താണ് പത്ത് യൂറോ കേ
ഈ അവരുടെ ബ്ലാക്ക് പുഡിങ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി ഇതാണ് മെയിൻ ശരിയാണ് ഈ സാധനമാണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഒരു ബട്ടറി നല്ല ടേസ്റ്റാ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് പുഡിങ് കേട്ടോ ഇത് ബീഫ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ ആ വ്യൂവിങ് ഗാലറിയിൽ നമ്മൾ കണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ സ്പേസിലോട്ട് നമുക്കൊരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു വിൻഡോയിലൂടെ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും ഇവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഏരിയയും പിന്നെ ഇവർ പാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏരിയയും അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്ലാസിൻ്റെ വിൻഡോ ഉണ്ട് അതുവഴി നമുക്ക് ഇവരുടെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ അവിടെ ആ ഭിത്തിയിലൊക്കെ അവർ അവരുടെ വോളിലൊക്കെ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുള്ളതിൻ്റെ ടി വിയിൽ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് അവർ അവർ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് മിൻസ്ഡ് ബീഫും പിന്നെ ഓട്സ് പിന്നെ അവരുടെ സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അത് നമ്മുടെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ഏലയ്ക്ക നമ്മൾ ഈ കണ്ടില്ല ഇവിടെ ഗ്യാലറിയിൽ കണ്ട ഏലയ്ക്ക ഗ്രാമ്പു പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കറുകപ്പെട്ട അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഈ തരിതരി പോലെ കിടക്കുന്നത് ഓട്സും ആണ് കേട്ടോ ഓട്സ് അതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ടൊരു ഇവരുടേതായിട്ടുള്ളൊരു സ്പെഷ്യൽ സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്നാണ് അവർ ഫോട്ടോ വെച്ചേക്കുന്നത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് പുഡിങ് ഇവരുണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പം പിന്നെ അവർ എക്സ്ട്രാ ചെയ്യുന്ന കുറേ പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് ഈ സോസേജും റാഷസും മീറ്റ് പ്രോഡക്റ്റുകളും ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഇവർ എക്സ്ട്രാ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ബ്ലാക്ക് പുഡിങ് ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം ഇത് ശരിക്കും നമുക്ക് നല്ലൊരു മീറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ സോസേജ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന അതേ മണം തന്നെ ഈ ഡിപ്പിൽ ഇത് ചെയ്ത് വേണം കഴിക്കാൻ കേട്ടോ ഇതിൽ ബീഫിൻ്റെ ബ്ലഡും ഉണ്ട് കേട്ടോ ബ്ലഡും മിൻസ്ഡ് ബീഫും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇത് ഞാൻ പണ്ട് ശരിക്കും നഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല അന്ന് പക്ഷെ ഇതിങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് കഴിക്കുന്നത് ഇതിങ്ങനെ ബീഫിൻ്റെ ബ്ലഡും ഉള്ള കാര്യം നമുക്കറിയില്ല കാരണം ഇത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആരോ പറഞ്ഞാൽ അത് ഇതുപോലെ ബീഫിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബ്ലഡാന്ന് പറഞ്ഞേ പിന്നെ നമുക്കത് ഒരു കഴിക്കാൻ ഒരു അറപ്പാണ് പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ പറയട്ടെ അത് നമുക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്ക് വിഷയം ഇത് തോന്നിയിട്ടൊന്നും തോന്നിയില്ല പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മളിപ്പോൾ ബീഫ് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലെ എല്ലാ ബ്ലഡും നമ്മൾ കഴുകിയാലും കുറച്ചൊക്കെ അംശങ്ങൾ അതിൽ കാണും കുക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അതിനൊന്നും നമ്മൾ അറിയത്ത് പോലും ഇല്ല നല്ല ഒരു വ്യത്യാസം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ശരിക്കും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനം പിന്നെ ആ ഓട്ട് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിപ്പ് കൂട്ടി കഴിച്ചാൽ ഇത് ഇതിപ്പം സീറ്റ് ചില്ലി സോസ് ആണ് അപ്പം ഒരു സീറ്റ്നെസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോർമൽ സോസേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോർമൽ ഓട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ബീഫിനകത്ത് ഓട്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്തിട്ടേക്കുന്ന ആ ഒരു ഇത് ഫീൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് സ്പൈസസ് ഒക്കെ അവർ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇത് കിട്ടു വരുന്നെങ്കിൽ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കണ്ടായിരുന്നു വെജ് സോസേജ് അല്ലേ ഇത് ഫുള്ള് വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് വെച്ചാൽ വീഗൻ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി സോസേജ് അല്ല പുഡിങ് വെജ് പുഡിങ് ഇത് ശരിക്കും ശരി ഇപ്പം ഇവിടെ കഴിച്ചിട്ട് പറയാ പരിപ്പോട കഴിക്കുന്ന സെയിം ഇതുപോലെ ശരിക്കും കറക്റ്റ് അതുപോലെ അല്ലേ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീലാണ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളാ പരിപ്പോട അല്ലെ പരിപ്പ് കടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ചേർത്ത് കടലമാവിന്റെ ടേസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതില്ലേ ഓൾമോസ്റ്റ് ആ ഒരു കറക്റ്റ് ഫീലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ആ ടേസ്റ്റും എനിക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു നല്ല കേട്ടോ ഇത് വെജ് പുഡിങ് ആണ് പിന്നെ മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഓട്സ് ആകണ്ട ഓട്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കത് കഴിക്കാൻ നല്ല ഒരു ഇതാ നല്ലൊരു ടെക്സ്റ്ററുണ്ട് ശരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് നല്ല കിട്ടിലും ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഐറിഷ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വാങ്ങി കഴിക്കുന്നതാണ് ഡ്യൂട്ടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോഴൊക്കെ നല്ല ഹെവിയും ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതും കഴിച്ച് ഒരു ടീയും കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സുഖമായിട്ട് പിന്നെ ഉച്ച വരെ നമ്മൾ കിടുവായിട്ട് നമുക്ക് എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ വീട്ടിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ പുഡിങ് അങ
പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രാവിലെ വന്നിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാതെ വരിക നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യത്തിന് എല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് പോകാം അപ്പൊ അടുത്ത കിടില വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ഇവര് ഇവിടെ വെച്ച ഏറ്റവും അടിപൊളി സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞൂസിന് കളിക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞൂസിനല്ല കുട്ടികൾക്ക് അവൾ അവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അവൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളിവിടെ റിലാക്സ് ചെയ്തിരുന്ന് കഴിക്കുക കുഞ്ഞൂസിന് ഇങ്ങനെയുള്ള കിച്ചൺ സെറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള ടേബിളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അത് അവൾക്ക് അവൾക്ക് ആ ഒരു ടൈം അവൾ മാക്സിമം ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിസ്ക് ഫ്രീ ആണ് അപ്പൊ നമുക്കും ടെൻഷൻ ഇല്ല അത് നല്ല രസമുണ്ട് എല്ലാം പിള്ളേരൊന്നും ഫ്രീ ആണ്ട് നമുക്ക് ടൈം എടുത്ത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കണേ